Yes, all right. <clears throat> well, thank you very much uh, to our amazing Discoveries team for helping do all the audiovisual here this uh, weekend. It's been a blessed weekend, yes? Ja, vielen Dank erstmal an Amazing Discoveries, das Technikteam, dass sie hier alles managed, audio, video. Uh, it's a privilege to come and stand and share before you here this evening. Und es ist erneut für mich ein Vorrecht, heute Abend wieder vor euch verkündigen zu dürfen. And uh, it's a privilege to stand next to my wonderful translator, who's done an incredible job for the last three days. You can translate. Um, what did you say? <laughs> <laughs> Ja, vielen Dank auch an meinen Übersetzer, der hier gute Arbeit geleistet hat. We will not be speaking about blood and beetroot tonight. <lacht> Heute Abend wird es nicht mehr um Blut und rote Betesaft gehen. And if you want to know about that, check out last night's program. Wenn ihr wissen wollt, was ich meine, dann schaut euch den letzten Vortrag an. Uh, for those of you who are joining us online, we give you a warm welcome. Auch diejenigen, die online zuschauen, ganz herzlich willkommen. And uh, tonight we're going to be talking about an important topic. Heute Abend wird es um ein wichtiges Thema gehen. And we've just come through a very difficult two years. Wir haben zwei schwierige Jahre durchgemacht. And it's been a very interesting to me how fast our societies divided. Und es war sehr interessant für mich zu beobachten, wie schnell ein Riss durch die Gesellschaft gegangen ist. How quickly our societies turned on minorities. Wie schnell unsere Gesellschaft sich gegen Minderheiten gewendet hat. Now we are supposed to be tolerant and inclusive. Wir sollten doch eigentlich tolerant und inklusiv sein. But in actual fact, if you don't bow to the dominant narrative, we will crush you. Aber Fakt ist, dass wenn man sich dem dominanten Narrativ nicht beugt, dann wird man an die Wand gedrückt. And the last two years have been a wake-up call for Christians. Und die letzten zwei Jahre sind ein Weckruf gewesen für Christen. A reminder of how quickly the world will turn on a hated minority. Eine Erinnerung, wie schnell die Welt sich gegen eine verhasste Minderheit wenden kann. A reminder of the importance of knowing what you believe. Eine Erinnerung daran, dass wir wissen müssen, was wir glauben And in whom you believe. und an wen wir glauben And who you want to meet. und wen wir einmal begegnen möchten. And so I want to share some about Heute Abend soll das Thema Verfolgung sein. In, my role with AFM, we see a lot of in meiner Rolle bei AFM, da begegne ich vielen verfolgten Christen. Und wenn Sie interessiert in serving with AFM, wenn ihr Interesse daran habt, bei AFM mitzuarbeiten, dann bitte kommt zu unserem Stand, besucht uns äh, neben dem Speisensaal. Where we have our AFM Europe, um, representative. Und da haben wir auch unseren Vertreter für AFM Europa. But when you work in the 1040 mission window, Aber wenn ihr im 1040-Fenster arbeitet, you come face to face with the reality of persecution. dann werdet ihr ganz direkt konfrontiert mit der Realität der Verfolgung. Ich hatte mal das Vorrecht, einige Iraner zu taufen. And, uh, after the baptism, Und nach der Taufe uh, we sat in the church saßen wir in der Gemeinde and there were some, uh, Russian grandmas, they were a hymn for the next week. und da waren einige russische alte Geschwister, äh, Schwestern und sie haben ein Lied für den nächsten Tag Now, geübt they needed to practice. und sie brauchten auch das It Üben. Terrible. <lacht> es klang furchtbar. And I had no in listening to this. Ich hatte kein Interesse, da weiter zuzuhören. But the Iranians who just been baptized, Aber die Iraner, die gerade getauft waren, they wanted to listen. sie wollten das hören. Why? Warum? Because tonight I would fly back to Chicago. Denn ähm, an die, am selben Abend noch sollte ich nach Chuk Chicago zurückfliegen. And that night they would travel back to Tehran. Und sie sollten am selben Abend zurückfliegen nach, fliegen nach Teheran. They would never sit in a church like this again. Und sie würden nie wieder in so einer Gemeinde sitzen. They would never hear live music again. Sie würden auch nie wieder Live Musik hören. To bear the name of Christ, having been a Muslim, would be a death sentence in, in Tehran. Dass man sich vom, vom Islam abwendet und ein Christ wird, das ist im Iran ein Todesurteil. And so we went our separate ways. Unsere Wege haben sich dann getrennt. We live in the same planet. Wir leben auch auf demselben Planeten, But we live in a different universe. aber trotzdem in einem anderen Universum. And it is our privilege as Christians in the free world. Und es ist unser Vorrecht als Christen in der freien Welt, our responsibility as Christians in the free world, auch unsere Verantwortung als Christen in der freien Welt, to learn lessons from the persecuted church. dass wir Lektionen lernen von der verfolgten Gemeinde. Now there is much we could talk about tonight. Wir könnten über vieles heute Abend reden. Uh, but some of you may be familiar with this man on the screen, Aber Dr. Richard Wurmbrand. Vielleicht kennen denn einige von euch den Mann hier auf der Leinwand, uh, Richard Wurmbrand. Born in Bucharest. Er wurde in Bukarest geboren. Into a Jewish family in einer jüdischen Familie. Uh, he was trained in Moscow as a communist. 
Er wurde in Moskau ausgebildet als Kommunist. And just before 1939 he became a Christian. Und kurz vor 1939 wurde er ein Christ. A Romanian carpenter shared the story of the carpenter from Nazareth. Ein rumänischer ähm, Zimmermann erzählte jetzt die Geschichte von dem Zimmermann von Nazareth. And he became a leader of the underground church. Er wurde zu einem Leiter der Untergrundgemeinde. He became a Lutheran pastor. Er wurde ein lutherischer Pastor. And he survived World War II. Er überlebte den Zweiten Weltkrieg. And then the Soviets arrived. Und dann kamen die Sowjets. And uh, he spoke up in the church meetings. Und er hat sich klar geäußert in den Kirchenversammlungen. And he asked, why is the Protestant Church of Romania bowing down before the Soviets? Und er stellte die Frage, warum beugt sich die protestantische Kirche in Rumänien den Sowjets? Well, the communists arrested him. Die Kommunisten verhafteten ihn. And he was put underground in a cell. Und er wurde in eine unterirdische Zelle gebracht. He was held there for three years. Drei Jahre verbrachte er dort. In solitary confinement. In Einzelhaft. He didn't see a person for three years. Drei Jahre lang hat er keinen Menschen gesehen. He did not see the sun, moon or stars. Auch nicht die Sonne, Mond oder Sterne. He was kept in a cell under the ground. Es war eine unterirdische Zelle. And uh, he wrote some uh, many sermons while in prison. In dieser Gefängniszeit hat er viele Predigten verfasst. Well, after about eight years he was released. Nach ungefähr acht Jahren kam er frei. And he was told, do not work for the God, for God again. Und ihm wurde gesagt, du sollst nicht wieder für Gott arbeiten. But he led the underground church. Aber er hat trotzdem die Untergrundgemeinde geleitet. He was arrested with his wife. Dann wurde er wieder verhaftet mit seiner She Frau. Was sentenced to a hard labor camp. Sie wurde verurteilt zu einem Arbeitslager. And he went back into prison. Und er ging, kam wieder ins Gefängnis. In den 1960ern gab es eine Amnestie für Gefangene. In den 1960ern gab es eine Amnestie für Gefangene. And there was a Jewish Christian um, Friendship Committee in Norway. Und es gab ein jüdisch-christliches Freundschaftskomitee in Norwegen. And uh, they raised 10.000 dollars to buy his freedom. Und sie haben 10.000 Dollar gesammelt, um ihn freizukaufen. Uh, the average price then the communists were selling Christian prisoners for about 1.500 dollars. Der Durchschnittspreis für einen christlichen Gefangenen damals bei den Kommunisten war 1.500 Dollar. So he was a high value prisoner. Das heißt, er hatte besonders hohen Wert. He came to Norway er kam nach Norwegen with his wife. mit seiner Frau And then he went to America. und dann ging er nach Amerika And he spoke before Congress. und hielt eine Rede vor dem Kongress And he spoke about the Christians of Eastern Europe. und zwar über die Christen in Osteuropa And he took off his jacket. und dann zog er seine Jacke aus. Und auch sein Hemd. And he showed the, the scars of torture on his body. Und dann zeigte er, welche Narben die Folter an seinem Körper. And he dedicated the rest of his life to raising awareness about the persecuted church. Hinterlassen hatte und er widmete den Rest seines Lebens, dass er ähm, ein Bewusstsein dafür schuf, wie es den verfolgten Christen ging. Uh, he wasn't an Adventist. Er war kein Adventist. But he was a hero of faith. Aber er war ein Glaubensheld. And until you have faced persecution. Und solange ihr keine Verfolgung erlebt habt, you cannot criticize or question how others respond to persecution. Kann man nicht kritisieren oder eine Frage stellen, wie andere reagieren auf Verfolgung. And so what are some of the lessons we learn from his life? Was können wir aus seinem Leben lernen? And what are some of the lessons we learn from the persecuted church of today? Einige Lektionen, die wir auch heute von der verfolgten Gemeinde lernen können. You may not see it in your news feed. Vielleicht ähm, bekommt ihr darüber keine Nachrichten. It might not come up in your news. Um, ja, vielleicht um, könnt ihr das nicht in den Medien lesen. But almost every weekend Christians are burned and hacked to death in Nigeria. Aber in Nigeria werden fast an jedem Wochenende Christen um, in Stücke gehackt oder verbrannt. Christians are tortured in every prison in central Tehran. Oder in what country? The the, the every the prison in central Tehran in Iran. Im zentralen Iran ähm, werden Christen jedes, ähm, also ständig gefoltert. And many Christians around the world live in fear of their lives. Und viele Christen ähm, weltweit leben immer in der Angst, dass äh, vor ihrem Leben, vor dem And Tod. One day persecution will come knocking at your door. Und eines Tages wird die Verfolgung an deine Tür klopfen. So it is our responsibility to prepare. Deswegen haben wir die Verantwortung, uns vorzubereiten. That doesn't mean um, beans in the basement. Das bedeutet nicht, dass wir Bohnen im Keller lagern, sondern eine geistliche Vorbereitung. Denn es geht hier um eine geistliche Auseinandersetzung. Bevor wir uns diesen Lektionen zuwenden, 
ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis kann das Licht nicht überwältigen. Das hat uns Jesus gelehrt in Johannes 1. Und es erinnert uns, dass es zwischen Licht und Finsternis immer Kampf geben wird. Jesus ist das Licht der Welt. Und er sagt uns in der Bergpredigt, dass ihr, meine Jünger, auch das Licht der Welt seid. Und der Kontext für das sagt, und der Kontext dieser Aussage ist, dass er direkt nach den Seligpreisungen folgt und die letzte handelt ja von den Verfolgten. Also wenn die Finsternis der Verfolgung sich auf euer Land senkt, dann wird euer Licht immer heller leuchten. Ich möchte euch ein Beispiel geben. At the moment we have many lights in here. Im Moment haben wir hier viele Lichter, Lampen. And you don't watch any of the lights in particular. Und man beachtet jetzt nicht ein bestimmtes Licht. But if we were to, uh, have a little candle here, Aber hätten wir jetzt nur eine kleine Kerze, with a little light on it, kleine Flamme, you wouldn't pay much attention to that candle. niemand würde die groß beachten. But turn all the lights off, Aber wenn wir all diese Lampen ausschalten, and now everybody in the room sees that candle. dann würde jeder Einzelne im Raum jetzt die Kerze sehen. The candle has not changed. Die Kerze ist dieselbe. It's giving out the same amount of light. Sie gibt immer noch genauso viel Licht. The darkness of persecution has gathered around it. Aber die Finsternis Verfolgung hat sich auf sie gesenkt. And if you are faithful to our Lord and Savior Jesus Christ, und wenn du unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus treu bist, the world hates him, weil die Welt ihn gehasst hat, the world will hate you. wird sie auch dich hassen. But we know the end of the story, wir kennen aber das Ende der Geschichte. Und das ist, wer Gott treu bleibt, wird am Ende das ewige Leben so erhalten. What are some of these lessons we can learn? Also was können wir von ihnen lernen? Well, firstly, there are no seminary classes in surviving persecution. Zuerst mal, es gibt keine Seminare, wie man in Verfolgung überlebt. If you were to go to, um, Bogenhofen, Wenn ihr nach Bogenhofen gehen or solltet, to, um, his school, oder zu dieser Emmet-Schule, sie würden nicht in einer Zelle in der Zelle in der Zelle für ein Jahr dann würdet, werden sie euch nicht ein Jahr irgendwo in einer Kellerzelle einsperren. They might want to. Vielleicht möchten sie es. Your professors might not like your answers. Vielleicht gefällt eurem Lehrer nicht deine But you will not be put in a cell in the ground for a year. Aber sie werden euch nicht irgendwo unter der Erde einkerkern. So you cannot read a book about preparing for persecution. Und uh, es gibt auch keine Bücher, wie bereite ich mich auf Verfolgung vor. And so you need to choose in advance how you're going to respond when persecution comes. Und deswegen müssen wir uns heute im Voraus entscheiden, wie wir mit Verfolgung umgehen werden. Make your faith your own. Dein Glaube muss dir selbst gehören. And do not depend upon others. Verlass dich nicht auf andere. God has children. Gott hat Kinder, but not grandchildren. aber keine Enkel. If your parents are Christians, sind deine Eltern Christen, then their faith must become your faith. dann muss ihr Glaube dein Glaube werden. Du kannst dich nicht verlassen auf den Glauben deiner Eltern, um dich durch die Verfolgung zu tragen. Und um dich in advance, you need to avoid any moral or financial compromise in your life. Um dich vorzubereiten, bedeutet auch, dass du moralische oder finanzielle Kompromisse in deinem Leben vermeidest. Because if you have compromise, Denn wenn du Kompromisse gemacht hast, then the government will use it against you. wird die Regierung das gegen dich gebrauchen als Argument. All throughout the Soviet Union. All throughout the Soviet Union. Überall in der Sowjetunion uh, many people served as pastors or priests. Um, gibt es uh, viele Personen, die als Pastor oder Priester arbeiten. Und sie haben was die Kommunisten told them to do. Arbeiten und sie haben genau das getan, was die Kommunisten ihnen gesagt Because haben. The communists knew the private dirt of those preachers and pastors. Warum? Weil die Kommunisten genau wussten, was im Privatleben in, bei diesen Priestern so und Pastoren lives of falsch war. Live lives of transparent honesty and ethics now. Und deswegen müssten wir jetzt ein ethisches und ein transparentes so Leben führen. Nobody can blackmail you in the future. So dass sich niemand erpressen kann mm. in Zukunft. And decide in advance where your loyalties lie. Und entscheide schon vorher, wem du loyal bist. As the Apostle Paul said, make your calling and your election sure in advance. Und wie Paulus gesagt hat, im Voraus macht eure Erwählung und eure Berufung fest. Uh, the next lesson we learn, die nächste Lehre, die wir ziehen können, is that, uh, we must have the truth. ist, dass wir die Wahrheit brauchen. And the truth, uh, the 28 fundamental beliefs are true. Die 28 Glaubenspunkte sind wahr, But they are not the truth. sie sind aber nicht die Wahrheit. Jesus, is the truth. Jesus ist die Wahrheit. Und around Jesus we build a scaffolding of theology and sermons and biblical exposition. Und wir haben Jesus manchmal irgendwie eingepackt und haben da so einige Geschichten der Interpretation und der Theologie rumgebaut. And memorizing Bible texts is important. Es ist wichtig, dass wir Bibelverse auswendig lernen. But that doesn't get you through persecution. Aber das wird uns nicht durch die Verfolgung bringen. The truth does. 
Die Wahrheit tut es. Es ist nicht die Wahrheit über Jesus, It is Jesus himself. sondern Jesus selbst. So for instance, the verse, My grace is sufficient for you. Zum Beispiel der Text, meine Gnade ist für dich ausreichend. Knowing that text does not get you through persecution. Diesen Text zu kennen bringt dich noch nicht durch die Verfolgung. It's God's grace gets you through the persecution. Es ist die Gnade, die dich durch, durch die Verfolgung bringt. Personal experience of God's grace. Eine Person, die diese Gnade erlebt. I asked somebody today. Ich habe heute jemanden gefragt. And I'll ask you all again tonight. When was the last time you experienced God's grace? Und ich frage euch alle heute Abend, wann hast du das letzte Mal Gottes Gnade erlebt? Not when you read about grace. Ich meine nicht, dass du über Gnade gelesen Not hast. When you sang amazing grace. Oder darüber gesungen hast, amazing Not grace. When you preached about grace. Oder darüber gepredigt. But when was the last time you were overwhelmed with God's goodness and mercy to you? Wann hat dich das letzte Mal die Güte und Gnade Gottes dir gegenüber überwältigt? And had a sense of your utter unworthiness before God. Wann hast du deine äußerste Unwürdigkeit vor Gott gespürt? And, and almost you felt like you were drowned in His love. Und wann hast du fast das Gefühl gehabt, in seiner Liebe zu versinken? When was the last time you God's grace? Wann hast du das letzte Mal Gottes Gnade erlebt? It is his grace gets you through persecution. Es ist seine Gnade, die dich durch die Verfolgung bringt. About his grace, but nicht, his grace itself. Nicht, die Gnade, also nicht das Wissen über die Gnade, sondern die Gnade selbst. And so another lesson that we learn Eine andere Lektion, die wir lernen, ist der Wert geistlicher Übungen. And so uh, what do we say about this? Well, one of the spirit, uh, devotional habits is simplicity. Um, das ist also diese Glaubensgewohnheiten, die man hat und eine davon ist die Einfachheit. And uh, one day you may have everything taken from you. Eines Tages hast du wird dir vielleicht alles genommen. And so it is worth getting used to living a simple life today. Und deswegen ist es eine gute Sache, wenn wir uns daran gewöhnen ein einfaches Leben zu learn, führen schon jetzt. Learn to live a life of denial. Ein Leben der Verleugnung, Selbstverleugnung. Um, so as you go through the supermarket, wenn wir also zum Beispiel durch den Supermarkt um, gehen if you like certain chocolate cookies, und wir mög mögen bestimmte Schokoladenkekse, choose to go without them. dann entscheidet euch zu verzichten. It doesn't help your salvation in any way. Das ist jetzt nicht, um, das erlöst euch nicht. But you're learning the value of discipline. Aber ihr lernt die Selbstbeherrschung you're learning, zu schätzen. You're learning to go without. Ihr lernt, auf Dinge zu verzichten. Because one day things will be taken from you. Denn eines Tages wird, wird man euch diese Dinge nehmen. If you walk by the vegetable aisle, und wenn ihr dann am Gemüseregal vorbeigeht, an den Auslagen, learn to go without broccoli and cabbage. <lacht> hm? Learn to go without broccoli and cabbage. Dann lernt es, ohne Brokkoli und Kohl auszukommen. <lacht> yeah, that's a joke, by the way. War nur ein Witz. Yes. So, uh, anyway, uh, as a, on a side note, um, I had a kidney stone last year. Uh, nur ganz nebenbei, ich hatte letztes Jahr einen Nierenstein. Und at home we always have a big green salad every day. Yeah, we, we had a great, no, before then we always had a big green salad every day. Mm -hmm. Und davor hatten wir eigentlich immer einen großen grünen Salat zu Hause, Now, Blattsalat. There is something in dark green leafy vegetables that contributes to kidney stones. Irgendwas in diesem grünen Salat muss dazu beigetragen haben, dass ich einen Nierenstein bekam. The doctor said to me, you must reduce your consumption of dark green leafy vegetables. Und dann hat der Doktor mir gesagt, ähm, Sie dürfen nicht so viele von den dunkelgrünen Blattgemüse essen. I blessed that man's name. Und ich war ihm ja so dankbar. But in all seriousness, we must learn to live simple lives. Aber jetzt mal ganz ernst, ähm, wir müssen lernen, ein einfaches Leben And, zu führen. Uh, in America, where I come from, when I visit people in their homes, their homes are filled with all kinds of clutter. Und in Amerika, wo ich herkomme, wenn ich Leute zu Hause besuche, dann stelle ich fest, da steht alles mögliche Zeug rum. Have three by their house. Und neben dem Haus haben sie noch drei Garagen. But all the cars are on the road. Und trotzdem parken alle Autos auf der Straße. The are with boxes and boxes and boxes of junk. Weil die Garagen sind voller Kartons und da ist jeder Müll drin. Und da kommt ein Zeit, wo du nichts hast. Aber es wird eine Zeit kommen, da haben wir nichts mehr. Wo selbst in der Prison sie dich ändern können, um dich zu verändern. Und wo vielleicht im Gefängnis ihr sogar einen neuen Namen bekommt, damit ihr sozusagen verschwindet. And we must learn to live with very little. Wir müssen lernen, mit ganz wenig auszukommen. So living lives of simplicity. Lebt, führt ein einfaches Leben. Without um, uh, pursuing the latest car, the latest phone, the latest music system. Ohne dass ihr unbedingt das neueste Auto haben wollt und das neueste Handy und die neueste Musik. And learning to give of the resources that God has given to those in need. Und lernt, dass die Mittel, die Gott euch schenkt, dass ihr davon austeilt und den Bedürftigen gebt. And so, uh, learning to pray. Lernt zu beten. Embracing solitude. Um, lernt auch, nutzt das Alleinsein. Und lernen, dass wir mit Silence sind, eine sehr wichtige Vorbereitung für Persekution. 
und lernt auch mit der Stille umzugehen. Das ist eine wichtige Vorbereitung auf Verfolgung. And, uh, I, I know that, um, in the West we have higher criticism. Ich weiß, im Westen gibt es diese um, Bibelkritik. It comes from Germany and England. Sie kommt aus Deutschland und England. And the, there is a challenge that liberal theology brings. Und die liberale Theologie stellt uns vor eine Herausforderung. See, if you believe that the Bible is a collection of myths and legends. Wenn du glaubst, dass die Bibel ja nur eine Sammlung von Mythen und Märchen ist, and it is not the absolutely true word of God, und nicht das absolut wahre Wort Gottes, you will not survive persecution. wirst du die Verfolgung nicht überleben. Why would you die for a collection of fables? Warum solltest du für eine Märchensammlung sterben? Why would you suffer physical pain for myths? Warum solltest du körperliche Schmerzen durchstehen für Mythen? So, I want to challenge you today. Deswegen möchte ich euch herausfordern, to accept the word of God as the literal word of God dass ihr die Bibel als das wörtliche Wort Gottes It is annehmt, true from Genesis 1 to Revelation 22. die wahr ist von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Wenn es nicht wahr wäre, you will not suffer for it. wenn es für euch nicht wahr ist, werdet ihr nicht dafür leiden. Die nächste Lektion für uns ist, dass wir Gott über alles lieben sollen. Our love for God must be uh, more important than our love even for our family. Unsere Liebe zu Gott muss wichtiger sein als selbst die familiäre Liebe. And throughout the era of communism, many prisoners discovered that their worst enemies were their family members. In der ganzen Zeit des Kommunismus haben viele Verfolgte ähm, erfahren müssen, dass ihre ärgsten Feinde aus der Familie kommen. Um, Alexander Solzhenitsyn's worst enemy in prison was his ex-wife. Alexander Scholl, Scholl, Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, so ähnlich. Solzhenitsyn. Entschuldigt, ich weiß den Namen nicht genau. His worst enemy was his ex ja. Aber er musste feststellen, dass sein ärgster Feind seine Frau war. Uh, people are often betrayed by their close family members. Seine Ex-Frau. Mm -hmm. Danke. Und es ist oft der Fall gewesen, dass ähm, diese Menschen von ihren Familienmitgliedern verraten wurden. In North Korea today. In Nordkorea heute. When the teachers want to find the Christians. Wenn die Lehrer die Christen finden, they say möchten, to the small children, we're going to play a game. Sagen sie zu den kleinen Kindern, komm, wir machen ein kleines Spiel. And they say this is a secret game. Und sie sagen, aber das ist kein geheimes Spiel. And they'll hold up a little Bible. Dann halten sie die Bibel hoch, and eine they kleine. They have a game of hide and seek. Und wir machen jetzt ein Versteckspiel. And when you're going to go home tonight. Und wenn ihr heute nach Hause geht, when, when your mom and dad are not looking. Und Mama oder Papa gerade nicht schauen. You start looking for a book that looks like this. Dann sucht ihr nach einem Buch, das so aussieht. And if you bring a book back to class that looks like this, und wenn ihr eins findet und das in den Unterricht special prize. mitbringt, dann werdet ihr einen besonderen Preis well, in bekommen. North Korea, when they do find a Bible in the house, und in Nordkorea, wenn sie dann wirklich eine Bibel the zu Hause finden, family for three generations goes to the camps. Dann kommt die ganze Familie drei Generationen ins Lager. And so sometimes the betrayal is intentional and sometimes it's accidental. Mm -hmm. Das heißt, dieser Verrat, manchmal ist er absichtlich, aber manchmal auch unbewusst. And Jesus this kind of love for us today. Und ähm, Jesus ist ein Modell für diese Art von Liebe. When Jesus was a, was a nail to the cross of Calvary, als er an das Kreuz von Golgatha geschlagen war, his mother was at the foot of the cross. seine Mutter stand am Fuß des she Kreuzes, was, she was weeping. sie weinte, die Pharisäer spotteten, er hat doch andere gerettet, warum rettet um, er sich selbst? Wenn er jetzt vom Kreuz runtersteigt, dann nehmen wir ihn als Messias an. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Versuchung das für Jesus war? What would his mother have wanted? Was hätte seine Mutter gewollt? To watch him die up there? Dass sie ihn dort sterben sieht? Oder vielleicht hat sie auch gedacht in ihrem Herzen, wenn er nur kommen würde, They would accept him as Messiah and all the pain would be over. Vielleicht hat sie selbst gedacht, würde er doch noch runterkommen vom Kreuz, dann wäre der Schmerz vorbei und sie würden ihn annehmen als But Messias. Jesus refused to come down from that cross. Aber Jesus wollte nicht runterkommen. Because the plan of salvation was more important than human sentiment. Denn der Erlösungsplan war wichtiger als menschliche Gefühle. And so Jesus modeled this kind of love for us. Und deswegen war Jesus ein Vorbild, ist uns ein Vorbild our geworden first, für diese Art von Liebe. Our first allegiance is to be to him. Unsere erste Treue muss ihm gehören. Not to our families. Nicht unserer Familie. Not to our children. Nicht unseren Kindern. Not to our parents. Nicht unseren Eltern. This is a very hard thing to say. Das ist etwas Hartes, But so if you are going to survive persecution with your faith intact, we need to make those decisions now. Aber wenn ihr wirklich ähm, heil durch die Verfolgung durchkommen wollt, mit einem heiligen Glauben, dann müsst ihr jetzt diese Entscheidungen treffen. Now the next important lesson we learn is to learn the value of silence. Die nächste wichtige Lektion ist, den Wert der Stille kennenzulernen. And if you've ever been interviewed by secret police, 
Wenn ihr je verhört worden seid von der Geheimpolizei. And, uh, some of you come from the, the former Soviet Union. Und einige von euch kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Some of you grew up in communism. Einige sind im Kommunismus groß some geworden. Some of you have lived in the Middle East. Einige haben im Mittleren Osten gelebt. And you know what secret police can do. Und dann wisst ihr, was Geheimpolizei tun kann. And when they get information from you. Und wenn sie Informationen von dir bekommen, they can twist it. Können sie sie verdrehen? And they can misrepresent it. Und können sie falsch darstellen? And they can use it against you. Können sie gegen dich verwenden? And they can use it against your family. Und gegen deine Familie? And they can use it against your brothers and sisters in your local church. Und auch gegen deine Geschwister in der Ortsgemeinde. And so we have to learn the value of silence. Und deswegen müssen wir den Wert der Stille erkennen. We live in a society where we want to put everything on Facebook. Wir leben in einer Gesellschaft, da möchte man alles auf Facebook posten. But everything you put out there electronically. Aber alles, was man elektronisch veröffentlicht. There's an electronic trail. Das hinterlässt auch elektronische Spuren. You hide it Man kann es nicht für immer verstecken. They will, will find it. Irgendwann kommt es raus. So Ecclesiastes 10, verse 20 gives us good in, in Prediger 10, Vers 20 lesen wir einen guten Rat. We are not to tell the of our hearts, even to our husbands or wives. Wir sollen die Geheimnisse unseres Herzens nicht einmal unserem Ehepartner weitergeben. Denn es könnte sein, dass sie eines Tages uns verraten, um sich selbst zu retten. Now this is not what we say to young couples going through marital counseling. Nun, das sagen wir jetzt nicht den jungen Paaren in der Eheberatung. When you're preparing for marriage, wenn man sich vorbereitet auf talk die about transparency, Hochzeit, dann redet man über Transparenz und Echtheit. Um, but when you're facing persecution, Aber wenn man vor Verfolgung steht, you have to be very careful what you say. muss man ganz genau darauf achten, was man Even sagt. To your spouse. Auch gegenüber dem Partner. You don't know how your spouse will respond to persecution. Denn du weißt nicht, wie dein Partner sich verhalten wird, your wenn die Verfolgung kommt. Your spouse may be an Adventist by convenience, not by conviction. Es könnte sein, dass dein Ehepartner nicht aus Überzeugung Adventist ist, sondern weil es bequem ist. Uh, I once had a girlfriend, ich hatte mal eine Freundin and, uh, I was offered a job in the city of London. und ich war oft beruflich unterwegs in der Stadt London. I was a young man. Ich war ein junger Mann the job was worth a lot of money. und ich habe viel Geld verdient mit meinem Job. Uh, the partner of the business for, uh, law, law firm said to me, und uh, mein Partner bei dieser, um, bei dieser um, the of Anwaltskanzlei, the law sowas in der Richtung, er sagte, ich weiß, du bist ein Adventist. Und er sagte zu mir, ich weiß, du bist Adventist And you do not work on Sabbath. und du arbeitest nicht am Sabbat. And we will offer you this job on one condition. Aber wir würden dir diesen Job anbieten unter einer Bedingung. You have to agree in principle, du musst prinzipiell einverstanden sein, that you may work for us up to one a year. dass du zumindest einen Sabbat im Jahr für uns arbeiten könntest. Just one Sabbath. Nur einen. In the year. Pro Jahr. And you can have a wonderful job. Und dann hast du einen super Job. So I said, und ich sagte, no, thank you. Nein, danke. And I went home and I told my girlfriend. Und ich ging nach Hause und sagte es meiner Freundin. She was so upset with me. Sie wurde so ärgerlich auf mich. And I was grateful to God. Und ich war Gott dankbar. Because now I knew I could not marry this young lady. Weil ich jetzt wusste, diese junge Frau kann ich nicht heiraten. You have to marry somebody who is spiritually aligned with you. Du musst jemanden heiraten, der geistlich auf derselben Linie Someone ist. Someone you know is going to stick with you when the whole world turns against you. Jemand, von dem du weißt, dass er zu dir stehen wird, selbst wenn die ganze Welt gegen dich And ist. Even then you're careful what you say. Und selbst dann musst du noch aufpassen, was du sagst. And so maintain discretion and avoid gossip. Also achtet auf Diskretion und ähm, ver vermeidet Tratsch. And information that you consider harmless, Eine Information, die für in deinen Augen harmlos sein may mag, be used against people on the other side of the world. kann vielleicht verwendet werden gegen Menschen auf der anderen Seite der Welt. So learn the value of silence. Lernen wir den Wert der Stille kennen. And parallel to that, we have to learn that quarreling does the church no good. Um, parallel dazu müssen wir lernen, dass um, Streitereien der Gemeinde nie gut tun. Now, whenever there is a debate within a church, wann immer diskutiert wird in einer Gemeinde, uh, this group accuses that group of something and this group accuses this group of something. Diese Gruppe wirft jener Gruppe jenes vor und umgekehrt. And so there are reciprocal accusations. Also gegenseitige Anschuldigungen. And um, uh, police can use those to turn one group against another. Dann kann die Polizei das gebrauchen, um die Gruppen gegeneinander aufzuhetzen. And so the Apostle Paul says that if at all possible, we are to live at peace with all men. Deswegen sagt der Apostel Paulus, wann immer möglich, sollen wir mit allen Menschen im Frieden leben. Disputes and accusations just give ammunition to persecutors to divide the church. Streitereien und Vorwürfe geben nur Munition für diejenigen, die uh, die Gemeinde verfolgen können. So learn to avoid quarrels now. Also lernen wir, ohne Streit zu leben, Allow schon heute. For charity in areas of private conscience. Um, sorgt dafür, dass ihr Nächstenliebe praktiziert und, und ein gutes Gewissen habt. On unity only in the essentials of the Christian faith. Und ihr solltet Einheit pflegen um, in den 
wichtigen Glaubenspunkten des christlichen Lebens. Um, I've, I've worked, uh, ich habe viele Jahre in der ehemaligen Sowjetunion gearbeitet. Um, Und in manchen Teilen der Sowjetunion wird diskutiert, ob man Pilze essen darf oder nicht. I have no view on the ich habe dazu keine Meinung. Aber wenn ich in diese Städte gehe, die Leute fragen mich, ob man Pilze essen oder nicht. Aber wenn ich in diese Städte komme, stellen die Menschen die Frage, dürfen wir Pilze essen? Sollten wir das? Well, if my wife puts it in the salad, yes. Ja, ich esse es, wenn meine Frau es in den Salat tut. I'm not allowed to make salad, as you know. Ihr wisst ja, ich darf keinen Salat machen. Aber manche sagen, ähm, der Pilz ist ja ein Pilz. And you should not eat fungus. Und Pilze sollte man nicht Your essen. House should have no fungus within it. Also Pilze im Haus, das ist ja... Therefore, we should not eat mushrooms. Und deswegen sollten wir auch die Pilze aus dem Boden nicht essen. It's a reasonable argument. Klingt vernünftig. Um, but there are parts of the world where people divide the church over questions like this. Aber es gibt uh, Teile in der Welt, wo die Gemeinde an dieser Frage sich spaltet. Um, oder? I like mushrooms. Ich mag Pilze. But if you are convicted not to eat them. Aber wenn ihr zu der Überzeugung kommt, die nicht zu essen, I only ask that you live according to your conscience. dann ist einfach meine Bitte, folgt auch im Gewissen. But let us not fight over non-essential matters. Aber lasst uns nicht darüber kämpfen, was nebensächlich so ist. Jesus, said, Blessed are the peacemakers. Jesus sagt, äh, glückselig sind die Friedfertigen. They will be called the children of God. Denn sie werden Kinder Gottes heißen. And Jesus modeled what peacemaking really looks like. Und Jesus hat uns vorgelebt, was Frieden stiften Because bedeutet. I have an argument with my translator here. Denn wenn ich mich streiten sollte hier mit meinem and Übersetzer, we, we come before the church, und dann kommen wir damit vor die Gemeinde, I tell my side of the story, und ich erzähle meine Seite der Geschichte, tells his side of the story, er erzählt seine Seite, I want the church to say, Conrad Wein is right. Da möchte ich gerne hören, dass die Gemeinde sagt, Konrad, du hast recht. And this wretch of a sinner is entirely wrong. Und dieser schlimme Sünder ist völlig im Unrecht. And I want everybody to say, I was right and you were wrong. Hm? Everybody should say, I am right and you are wrong. Also jeder in der Gemeinde sollte sagen, ich habe recht und du hast Unrecht. And I am honored for being in the right and he's treated like an outcast for his sins. Und weil ich recht habe, bekomme ich die Ehre und weil er Unrecht hat, wird er wie ein ähm, wie ein Ausgestoßener behandelt. Danke. When we make peace, wenn wir Frieden stiften, we often want to make peace by pushing others down, that we may be lifted up. Dann versuchen wir das oft damit, dass wir andere irgendwie runter machen, damit wir geehrt sind. And how did Jesus make peace? Aber wie hat Jesus Frieden gestiftet? On the cross of Calvary. Am Kreuz von Golgatha. He is our peace. Er ist unser Friede. He broke down the dividing wall of hostility between Jews and Gentiles. Er hat die feindliche Trennungsmauer zwischen den Juden und Heiden niedergebrochen. Even though he was innocent. Obwohl er unschuldig war. He was willing to sacrifice himself. War er bereit, sich selbst zu opfern, that the guilty parties might be reconciled to God. damit die schuldigen Parteien Versöhnung finden mit Gott. That is what being a peacemaker like Jesus means. Das bedeutet es, Frieden zu stiften wie I'm Jesus. Less concerned about my reputation. Ich bin jetzt nicht so besorgt um meine mein Ruf, And I'm more concerned for the unity of the body of Christ. Sondern das Wichtigste ist mir, dass die Gemeinde Einheit And so hat. I want to challenge you today to be peacemakers, as was Jesus. Und deswegen möchte ich euch ermutigen heute, dass ihr friedfertig seid, so wie Jesus. When we get to heaven, it doesn't matter whether you were right or wrong in Frankfurt in 2022. Um, wenn wir in den Himmel kommen, wird es keine Rolle mehr spielen, ob ihr Frankfurt zwei, im Jahr 2022 what, recht oder unrecht gehabt habt. What matters habt. is that I and my brothers and sisters get to heaven. Sondern das, was dann zählt, ist, ist mein Bruder, ist meine Schwester in dem Himmel. And so let's move on to another lesson. Gehen wir zu einer weiteren Lektion. And that is a resisting pressure. Und das ist dem Druck zu widerstehen. Pressure can be brought in many ways. Druck kann auf vielfältige Weise entstehen. Some people are very afraid. Manche haben, sind sehr ängstlich. They're paralyzed by fear. Angst lähmt sie. If the government says we're going to arrest you for doing this thing, wenn die Regierung sagt, wenn du das machst, Verhaften wir dich? Then people will stop doing it immediately. Dann hören sie sofort damit auf. Uh, because they're afraid. <lacht> Denn sie haben Furcht. Uh, but if you are um, taken to prison, aber wenn du dann ins Gefängnis kommst, or you are caught by jihadis, were you caught by jihadis? Sagen wir mal, äh, du bist gefangen genommen worden von jihadis. Um, it's better to take a prison than to give up information. Um, da ist das Gefängnis immer noch besser, als wenn man Informationen preisgibt. Because you may not be killed. Vielleicht töten sie dich nicht. But your brothers or sisters may pay a heavy price for what you say. Aber deine Geschwister können einen hohen Preis für das zahlen, was du verrätst. Silence is the preferred option when you're being interrogated. <coughs> Wenn man dich verhört, dann bleib einfach still. Jesus modeled this in his in his um, trial. Und auch da ist uns Jesus ein Vorbild in seinem Prozess Despite gewesen. Despite all the false accusations that were brought against him. Trotz all der falschen Anschuldigungen gegen ihn. He maintained his silence. Schwieg er. 
And Pilate realized that Jesus was innocent. Und da wurde Pilatus klar, dass Jesus unschuldig Not war. Because of what he said. Nicht aufgrund seiner Worte, But because of his dignified bearing. sondern aufgrund seines würdigen Verhaltens. And the innocence shine through in his silence. Und die Unschuld ist durch seine Stille hindurch so if, offenbar geworden. If you are to speak, let every word be true. Und wenn ihr doch sprechen solltet, dann lasst es nur die Wahrheit sein. So house churches are often necessary when the official congregations are banned. Wenn dann offizielle Gemeinden und Gottesdienste verboten werden, braucht man auch Hausgemeinden. And you may ask, when do you start a house church? Vielleicht fragt ihr euch, wann ist die Zeit, eine Hausgemeinde zu starten? Ich denke, dafür gibt es zwei Kriterien. One is that you can no longer read the word of God openly. Eines ist, dass man das Wort Gottes nicht mehr öffentlich lesen darf. And secondly, that you cannot practice the teachings of Jesus openly. Und zweitens, dass man die Lehren Jesu nicht mehr öffentlich leben darf. When the government restricts your ability to have the word of God. Wenn äh, die Regierung sich dagegen wendet, dass wir das Wort Gottes besitzen dürfen And says you cannot do what Jesus commanded you to do. oder sagt, ihr dürft das nicht mehr tun, was Jesus euch befohlen hat, That is the time for the church to go underground. das ist die Zeit, dass die Gemeinde in den Untergrund geht. And our job as, as church leaders and pastors und unsere Aufgabe als Gemeindeleiter und Prediger ist, to prepare the members for what we know is coming. ist die Geschwister darauf vorzubereiten, was kommen wird und wir wissen es. Many administrators are focused on preserving the institutions of the past. Viele Administratoren sind einfach nur ähm, darauf fixiert, dass sie die bestehenden Institutionen aufrechterhalten. That would be a caretaker. A caretaker. Sie sind sowas wie, ja, sie kümmern sich darum, ja, gute ähm, Hauswarte. Mm -hmm. But leaders prepare people for what is coming tomorrow. Aber echte Führer bereiten die Menschen auf das vor, was in der Zukunft kommt. So if you are in a leadership position, Wenn ihr also ein Leiter seid, don't focus so much on preserving the past as preparing your people for the future. Konzentriert euch weniger darauf, die Vergangenheit zu bewahren, als auf die Zukunft vorzubereiten. Uh, we move on to the next lesson we learn about from the persecuted church. Gehen wir zur nächsten Lektion aus der verfolgten Gemeinde. Is that you can take an alias. Und das bedeutet, wir können einen Decknamen annehmen. Now we read the Gospels from the perspective of the free church. Wir lesen das Evangelium aus der Perspektive einer freien Gemeinde. But if you read the Gospels from the perspective of the persecuted church, aber wenn wir einmal die Perspektive der verfolgten Gemeinde einnehmen, there are some things that really strike you. Dann fallen uns einige Dinge ziemlich stark auf. One is that in the New Testament many of the characters had aliases. Und das ist, um, dass viele Personen im Neuen Testament Decknamen oder oder Beinamen hatten. So Joseph called Barsabbas, who was surnamed Justus. Zum Beispiel Josef genannt Barsabbas mit dem Beinamen Justus. So in some towns he's Joseph. Manchmal ist er also Josef. In some towns he's Barsabbas. Manchmal Barsabbas. And in other towns he's Justus. Und in, ja genau. Von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Auf einmal ist er auch Justus. Can you imagine the trouble tracking this man down? <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es war, diesen Mann äh, dingfest zu machen? Zu in verfolgen? China in the 1960s, 70s and 80s. In China in den 60er, 70er und 80ern There was a very large underground house church movement. gab es eine sehr weitflächige Untergrundgemeindebewegung. And an evangelist would be Matthew in, one town. in einer Stadt nannte sich ein Evangelist And Matthäus. The next town, he would be Mark. In der nächsten Stadt Markus. And the third town, he'd be Luke. In der dritten Stadt Lukas. And the fourth town, he'd be John. Und in der vierten Johannes. Und in der nächsten Stadt Johannes. Paul. Und dann wiederum Paulus. This was done very deliberately. Und das hat man sehr bewusst gemacht. Because the Chinese Communist Party was trying to find these evangelists. Denn die kommunistische Partei in China hat versucht, diese Evangelisten aufzuspüren. Und dann kam sie in eine Stadt und haben gefragt, war, well, war Matthäus hier? Any, seen any Matthew. Matthäus, wir kennen keinen. We had a Mark. Ein Markus war hier. Well, we never heard of Mark before ourselves. Ja, den kannten wir auch vorher nicht. So they go to the next town. Dann geht sie zur nächsten Stadt. Did the man come here called Matthew? War hier jemand namens Matthäus? No. Nein. Did the man come here called Mark? Oder jemand, der Markus hieß? No. Nein. We had a Luke in this town. Wir hatten nur einen Lukas hier. And so these uh, Chinese evangelists went all across China and they were using false names in every town. Das heißt, diese chinesischen Evangelisten sind durch ganzes durch das ganze Land China gegangen, aber überall haben sie den Namen gewechselt. And you see on the slide there many texts from the New Testament where New Testament Christians used mm -hmm. pen names or false names. Also hier viele auf der Leinwand seht ihr viele Beispiele aus dem Neuen Testament dass äh, die Personen dort Beinamen hatten, mehrere Namen. And we read our Bibles without seeing these details. Und wir lesen unsere Bibel, wir lesen so drüber weg. One day you may have a, a false name. Eines Tages habt ihr vielleicht auch einen Beinamen. One day you may be known as John, Matthew, Mark or Luke. Vielleicht nennt ihr euch auf einmal Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Esther, Mary, Martha or Jane. Oder Esther, Maria, Martha oder or Jane. Jane? Yeah, she's not in the Bible. Jane ist nicht in der Bibel. Yeah, all right. 
But taking an alias may be a necessity. Aber es mag dann no es mag notwer notwendig werden, dass ihr dann einen anderen Namen annehmt. And in AFM about half of our missionaries are in what we call closed access countries. In AFM ist die Hälfte unserer Missionare in sogenannten ähm, Gebieten mit begrenztem Zugang. Where it's illegal to be a missionary. Da darf man kein Missionar sein. Where there is Sharia law is the law of the land. Das Land wird vom Scharia-Gesetz regiert. Oder vielleicht durch den Kommunismus. Und in unserem Magazin ähm, oder auf der Webseite, was wir herausgeben für unsere Spender, da haben sie falsche Namen. Ich äh, traf mal eine Dame, die eine Missionar unterstützte. For 15 years. Seit 15 Jahren schon. Und sie sagt, ich kenne uh, John Simon. Und sie sagte, ich kenne ähm, John Simon. And I didn't know who she was talking about. Und sie wusste, ich wusste gar nicht, von wem sie spricht. So don't, we haven't got a missionary called John Simon. Und ich sagte, John Simon, so ein Missionar haben wir so nicht. Said, well, show, your paperwork. Und dann habe ich gesagt, lass mich doch mal deine Papiere sehen. And I discovered that we do have a missionary called John Simon. Und dann stellte ich fest, wir haben tatsächlich einen Missionar. He was using a different name for different donors. Name ist John Simon, aber er hat bei jedem Spender einen anderen Namen benutzt. And she had no idea who this man was. Und sie hatte keine Ahnung, wer dieser Mann war. And neither did I. Und ich auch nicht. <lacht> I had to find out who is this John Simon. Ich musste das erst rausfinden. But even today we use false names in mission work. Aber selbst heute noch benutzen wir falsche Namen in der Mission. It's a necessary part of sharing the gospel in some parts of the world. Das ist notwendig in einigen Ländern, wenn man das Evangelium verkündigt. Hier sehen wir, dass ähm, einen Decknamen anzunehmen, ein Alias, nicht nur auf Personen sich bezieht, sondern auch auf Orte. And so um, we see that, for instance, in Luke chapter 11, that Jesus played, prayed in a certain place. Zum Beispiel in Lukas 11 lesen wir davon, dass Jesus an einem Ort, einem bestimmten Ort, Or betete. City. Oder er war in einer der Städte. Now, why is it like that? Warum steht das da so? It's written in a time of persecution. Das ist in einer Verfolgungszeit the insiders know, geschrieben. Die Insider wissen, because they were there. was gemeint ist, sie waren dabei. But the Romans don't need to know. Aber die Römer brauchten es nicht zu wissen. We don't want the Romans to know where there are wir wollen es nicht, dass die Römer wissen, wo es christliche Gemeinden gibt. Matthew 26, Vers 18 has another example. Ein anderes Beispiel, Matthäus 26, 18. It says, Jesus told the disciples to go into the city to a certain man. Da steht, geht hin, Jesus sagt es den Jüngern, in die Stadt zu dem und dem. Now imagine if I came to Frankfurt stellt Airport. Euch, stellt euch vor, ich komme in Frankfurt am Flughafen and I received an. a message. Und ich würde eine Nachricht and it bekommen. Says, a man will meet you. Und da steht, ein Mann wird dich and abholen. You will know it is the right man. Und du wirst es in Erkennen daran, because he has an Apple iPhone. weil er ein Apple-iPhone hat. How am I know who it is? Wie kann ich jetzt herausfinden, wer das ist? Okay. But this is the language of the New Testament. Aber so ungefähr drückt sich das Neue because Testament it's written hier aus, under Roman persecution. weil es in einer Zeit der römischen Verfolgung and so there is entstand. A deliberately vague on key details. Und man hat ganz bewusst äh, bestimmte Details weggelassen. Und so we are to obey the authorities, wir äh, sind angewiesen, der Obrigkeit zu gehorchen. But when they restrict freedom of conscience, aber wenn sie die Gewissensfreiheit einschränken, or they forbid people having the Bible, oder den Menschen die Bibel verbieten, then the church must go underground. dann muss die Gemeinde in den Untergrund gehen. And everything is an alias. Und dann wird alles nur noch mit Decknamen behandelt. Nothing is as it seems. Nichts ist so, wie es wirklich scheint. A government cannot ist, keep a sinner from being a saint. Eine Regierung kann nicht verhindern, dass ein Sünder zu einem Heiligen wird. Und deswegen sind wir moralisch nicht gebunden an irgendwelche staatlichen Anordnungen, die genau das verhindern wollen, dass ein Sünder sich bekehrt. So laws that prohibit evangelism also Gesetze, die Evangelisation are verbieten, not, not to be obeyed dürfen wir nicht gehorchen. Laws that prevent the giving of the Bible. Gesetz, Gesetze, dass wir die Bibel weitergeben, are not to be obeyed. dürfen wir nicht gehorchen. Laws that prevent people from gathering for prayer. Gesetzen, dass man sich nicht zum Gebet versammeln darf, are not to be obeyed. dürfen wir nicht gehorchen. Laws that prevent us baptizing people in the name of the Father, Son and Holy Spirit are not to be obeyed. Gesetze dagegen, dass man Menschen tauft im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. We are citizens of our earthly nations. Say again. We are citizens of our earthly nations. Dürfen wir nicht gehorchen, wir sind Bürger unserer irdischen Nationen und unsere erste Loyalität gilt dem Reich Gottes. Wir gehorchen den Regierungen auf dieser Erde 
nur innerhalb der Grenzen, die die Bibel uns zeigt, dass es übereinstimmt mit der Bibel. Und so, da kommt es ein Zeit in der persecuted Kirche's Leben, wenn jeder muss eine schwere Entscheidung machen. Es wird also eine Zeit kommen in der irdischen Gemeinde hier, wo jeder vor einer schweren Entscheidung steht. Und weil ich glaube, dass Jesus bald kommt, bedeutet das, dass jeder von uns vor dieser Entscheidung steht. Sind wir bereit, unsere Karriere für Jesus aufzugeben? Sind wir bereit, unser Auto, unser Zuhause zu verlieren für Jesus? Sind wir bereit, um Jesu Willen von allen verdammt zu werden. Are we willing for the BBC or Deutsche Welt to condemn us on a daily basis? Sind wir bereit, auf der BBC oder auf Deutsche Welle jeden Tag ähm, in den Dreck gezogen zu werden? Make your choices now. Weil wir an Jesus glauben. And, Jetzt entscheidet and euch. Prepare spiritually for that time. Und bereitet euch geistlich auf diese Zeit vor. So we come to the possibility of imprisonment. Es ist auch möglich, dass wir verhaftet werden. Now for the believer, a prison is simply a new place to witness. Für den Gläubigen ist das Gefängnis einfach ein anderer Ort, Zeugnis zu geben. Uh, prisoners cannot change churches very easily. Ähm, Gefangene können ja nicht schnell mal in die nächste Gemeinde gehen. You literally have a captive audience. Also ihr habt im wahrsten Sinne des Wortes eine ähm, Versammlung, die an euch gefesselt ist. And if you read the stories of the persecuted church, und wenn ihr die Geschichten lest der verfolgten Gemeinde, you realize that prisons are a whole new mission field for preachers. Da werdet ihr merken, dass die, für viele Prediger das Gefängnis ein ganz neues Missionsfeld ist. Und es könnte ja auch sein, dass die Regierung euch dann verlegt in das nächste Gefängnis. Von einem Lager zum nächsten, das ist so ungefähr, als würde die Vereinigung euch versetzen. Und äh, wo immer ihr geht, habt ihr eine, eine Gemeinde, die kann nicht weglaufen. Und so, rather than, rather than being sad that you are in prison, Statt dass ihr darüber trauert, dass ihr im Gefängnis seid, solltet ihr Gott dankbar sein, dass ihr eine neue Gelegenheit des Zeugnis geben habt. Jesus hat gesagt, dass wir vor Könige und Herrscher gebracht werden, um ihnen Zeugnis zu geben. Paul was sent as a prisoner to Rome, that the gospel became known in the imperial household. Und weil Paulus als Gefangener nach Rom kam, wurde das Evangelium bekannt im kaiserlichen Haushalt. So imprisonment is not the end of the world. Also Gefangenschaft ist nicht das Ende der Welt. Es bedeutet einfach ein neues Kapitel im Dienst für Jesus. Your housing and food are provided. Um, und um, genau, Unterkunft und um, Verpflegung sind umsonst. Need to worry about your rent or your mortgage. Also ihr müsst keine Miete zahlen, ihr müsst auch nicht kein and Kredit you have ab a keine Hypothek abzahlen und eure Zuhörer no, können nicht weglaufen. This may sound funny as I talk like this. Wenn ich das so sage, klingt es vielleicht lustig. But this is the feedback you get from many prisoners of conscience. Aber genauso beschreiben das viele um ihre Gewissens Gefangene. I have a friend in Southeast Asia. Ich habe einen Freund in Südostasien. And uh, her father was disappeared by her government many years ago. Eine Frau und uh, die Regierung hat um, ihren Vater vor vielen Jahren um, einfach mitgenommen. Er ist verschwunden. He was a pastor. Er war Prediger. And uh, ten years later, he came back to the family. Zehn Jahre später kam er zur Familie zurück. He never said where he'd been. Er sprach nie davon, wo er gewesen war. But the family knew he'd been in a camp. Aber die Familie wusste, dass er im Lager war. This is in my lifetime. Das ist in meiner Lebenszeit geschehen. And the family survived without their husband. Die Familie war, hatte überlebt ohne den Mann. But when he came back, aber als er zurückkam, he did speak about the baptisms and the conversions that he'd seen. Berichtete er von den ganzen Taufen und Bekehrungen, die er erlebt hatte. So imprisonment is not the end of the world. Also im Gefängnis zu sein ist nicht das Ende der Welt. It is a new chapter of ministry. Es ist ein neues Kapitel in eurem Dienst. And so when you are in prison, wenn ihr also im Gefängnis seid, and there are some lessons we can learn for that as well. Auch da gibt es einige Lektionen zu lernen. Because loneliness and solitary confinement can be very painful for the mind. Denn Einsamkeit und Isolationshaft können um, für für den Menschen sehr herausfordernd sein. If you are locked in a cell on your own, wenn ihr allein in einer Zelle seid, uh, with no knowledge of the passing of time, und ihr habt kein Gefühl dafür, wie schnell die Zeit vergeht. No human contact. Auch keinen menschlichen Kontakt. Uh, you can eventually lose the power of speech. Um, dann kann es sein, dass ihr irgendwann die Fähigkeit zu reden verliert. You can lose your mind. Ihr könnt auch durchdrehen. But you can fight against this. Aber man kann sich auch dagegen wehren. Ihr könnt heute Bücher darüber lesen, wie Gefangene das überlebt haben. There are many books about Christians in China who've gone through solitary confinement. Es gibt viele Bücher über Christen in China, die die Isolationshaft überstanden haben. So invest your free time in learning lessons about how they survived. Also investiert eure Freizeit 
darin zu lernen, wie sie überlebt haben. One of the lessons that prisoners say is sleep by day and pray and praise by night. Eine Lektion ist, ähm, eines Gefangenen ist, dass er sagt, schlaf tagsüber und nachts betet. Why do we do this? Warum? Because the forces of darkness are their most powerful during the night. Die Mächte der Finsternis sind nachts am stärksten. Most murders, most, uh, most uh, break-ins and robberies occur at night. Die meisten Morde und die meisten Einbrüche passieren nachts. So even if you're in a prison cell, selbst wenn ihr in einem Gefängnis seid, you can be seid, praying for your city. Könnt ihr für eure Stadt beten? You're a soldier for Christ when the hours of darkness are around. Du bist gerade dann ein Soldat für Christus, wenn die Stunden der Finsternis da sind. hold prayer vigils with other prisoners. Say again. Hold prayer vigils with other prisoners. What's that prayer? A prayer vigil where you all spend the night in prayer together. Ah, okay. Um, ihr könnt auch mit anderen Gefangenen zusammen eine ganze Gebetsnacht durchführen. Uh, and you can engage in mental exercises. Ihr könnt geistige Übungen durchführen. You can recite Bible passages from memory. Ihr könnt Bibelverse aussagen aus dem Gedächtnis. Prepare, um, um, hymns. Ihr könnt Lieder vorbereiten. So our sister here is a singer may produce songs in her head. Also hier unsere Schwester, die uns vorgesungen hat, poet, kann zum Beispiel in head. im Kopf sich etwas Neues komponieren oder ein neues Gedicht, wenn If ihr ein Dichter seid. Preacher, you may produce sermons in your head. Wenn ihr Prediger seid, könnt ihr aus dem Kopf einen Predigt and, ausarbeiten and you them. und sie auswendig lernen. When, uh, came out of prison, Als Wurmbrand das Gefängnis verließ, he, he had memorized over 350 um, sermons. hatte er über 350 Predigten auswendig gelernt. Und er hat sie und hat sie veröffentlicht. And you can buy those sermons today. Und ihr könnt diese Predigten heute kaufen. They're the sermons from prison. Das sind Predigten, die im Gefängnis entstanden sind. The, the er hat sie vorbereitet, als die Nacht kam. Memorize it. Hat sie auswendig gelernt. And he went to sleep, und bevor er dann schlief, he would deliver the sermon to himself. hat er die Predigt sich selbst gehalten. Kept his mind sharp. Und das hat seinen Verstand brought scharf him, gehalten. Him hope. Es hat ihm Hoffnung gegeben. Und manchmal the Guards would listen in. Und manchmal haben auch die Wächter zugehört. Uh, when I was in one part of the world where there were a KGB. Als ich einmal in einem Teil der Welt war, wo der KGB ist. They used to read my email. Da haben sie meine E-Mails gelesen. And uh, you think well, that's not very nice. Und man denkt sich, das ist aber unschön. But I thought, well, if you want to read my email. Und ich dachte mir, na wenn ihr schon meine E-Mails lest. Let me give you something to read. Dann möchte ich euch auch was zu lesen geben. So every Friday I would send to my mother back in England a chapter from Great Controversy. Und dann habe ich jeden Freitag an meine Mutter in England ein Kapitel aus dem großen Kampf geschickt. Not in the local language. Und zwar nicht but nicht not yeah, in the local language. Nicht in der Orts but in, but in English. Sondern auf Englisch. Because now they have to hire a translator to translate these chapters. Denn jetzt müssen sie einen Übersetzer noch anheuern, um das And zu übersetzen. And I would send my in England the Sabbath school lesson on email. Und ich habe meine Mutter auch per E-Mail die Sabbatschullektion geschickt. If you want to read geschickt. my emails, wenn ihr meine E-Mails lesen I'll wollt, give you something to read. Dann gebe ich euch was zu lesen. Uh, when there was evangelism in Cuba. Als eine Evangelisation in Kuba war, About ten years ago, vor etwa zehn Jahren, the government sent many many police officers to sit in those in those public halls hat die Regierung viele, viele Polizisten ähm, in die Zuhörerschaft geschickt. And many of those police officers were baptized. Und anschließend wurde dann viele dieser Polizisten getauft. So you have no idea the power of your witness even in prison. Also wir haben keine Ahnung, was unser Zeugnis selbst im Gefängnis bewirken kann. And, and we come to the possibility of torture. Dann kommen wir zu der Möglichkeit, dass du gefoltert wirst. It's not something we like to talk about. Darüber sprechen wir nicht gerne. But it happens everywhere. Aber es geschieht überall. No country is immune. Kein Land ist da immun. Uh, during the war on terror, während des Kriegs gegen den Terror, America used to export prisoners around the world. Hat Amerika seine Gefangenen in die ganze Welt exportiert. And torture is not legal within America. In Amerika war Folter nicht legal. But we would send prisoners to CIA um, prisons in Poland and Morocco and South Africa and Southeast Asia. Aber die CIA hat Gefängnisse in Polen und Marokko und Südostasien und so weiter und da where haben wir die they, hingeschickt. Where they could be tortured for information. Und da konnte man sie foltern, damit sie sprechen. This happened under Republican and Democrat presidents. Und das ist geschehen unter Republikanern und Demokraten als Präsident. Programm known as extraordinary rendition. Again. A program known in English as extraordinary rendition. Um, es gibt ein Programm im Englischen heißt das außergewöhnliche Wiedergabe. Um, extraordinary means it's outside of the yeah. legal process. Rend mm -hmm. Rendition means we send you overseas. Ah, okay. Also das ist einfach ein Begriff dafür, um, dass man um, außerhalb der regulären Wege jemanden wegschickt. And I believe it was President Obama put a stop to that program. Dieses Programm hieß so, und ich glaube, es war Präsident Obama, der das Programm gestoppt hat. Yeah, America has been torturing, torturing people. Ja, auch Amerika hat Menschen gefoltert. We talk about liberty and freedom. Wir reden viel über Freiheit. And the rule of law und die Herrschaft des Gesetzes. But when the turns on a minority, 
Aber wenn, das, wenn die Regierung sich gegen eine Minderheit wendet, dann anscheinend kann man auch foltern. Also lasst uns nicht meinen, dass Folter nicht auch in Stuttgart passieren kann oder in Amerika. One day it will happen. Eines Tages wird es soweit sein. And torture these days is very sophisticated. Und heutzutage ist die Folter sehr, ähm, sehr durchdacht. Uh, the torturers know how to break your will, even without touching your body. Die Folterknechte heute können deinen Willen brechen, ohne dass sie dich anrühren. Sie wissen auch genau, wie sie dich dazu kriegen können, einen anderen Jünger Jesu zu verraten, ohne dich anzufassen. Sie wissen, wie sie mit deinem Gedankenbewusstsein spielen können. Ich hatte einen Freund, der in Iran festgehalten wurde. Es war ein Amerikaner. And, uh, every day be interviewed by the secret police. Und jeden Tag wurde er verhört von der Geheimpolizei. And ask him the same questions. Immer dieselben Fragen. What is your name? Wie heißt du? Where were you born? Wo bist du geboren? What is your name? Wie hieß deine Mutter? What was her name before she was married? Wie hat sie geheißen? Was ihr Geburtsname? Simple questions. Einfache Fragen. And the second day they'd ask the same questions. Am zweiten Tag dieselben Fragen. And on the third day they'd ask the same questions. Am dritten Tag genauso. So are you sure that's your mother's name? Sind Sie sicher, dass Ihre Mutter so heißt? Well, I think so. Ja, ich denke schon. You sure? Sicher? How do you know that? Woher wissen Sie das? Well, I, I think that's her name. Ich denke, das ist Ihr Name. My friend said by the day five, Und es, mein Freund sagte, am Tag 5 really wusste er nicht mehr, was sein eigener Name know war. What his name was. Er wusste nicht mehr wirklich, wie And seine Mutter know hieß. What her name was. Und wie ihr äh, Geburtsname war. They played games with his mind. Sie haben gespielt mit seinem They Bewusstsein. Uncertainty to his mind. Sie haben ihn völlig verunsichert. And of uncertainty will destroy 99% of surety. Und 1% Unsicherheit wird 99% Sicherheit zerstören. Um, torture has various side effects. Folter hat einige Nebenwirkungen. It can drive people to a new faith. Um, es kann Leute treiben zu einem neuen Glauben. Many times the, the torturers became Christians themselves. Oft ist es so gewesen, dass die Folterknechte selber Christen wurden. And, uh, many times people whose faith was weak, their faith became very strong. Und oft ist es geschehen, dass Menschen mit einem schwachen Glauben zu einem starken Glauben fanden. Because when they saw the reality of evil, denn als sie die Realität des Bösen sahen, then there must be good. Wussten sie, es muss Gutes geben. And when I see evil all around me, und wenn ich das Böse um mich herum sehe, that means I must believe in the good. Dann bedeutet es, ich darf an das And Gute so glauben. Drove people to new faith. Es hat die Leute hingetrieben, es hat ihnen neuen Glauben inspiriert. There is a moment of crisis in torture. Ähm, es gibt aber auch Momente der Krise in der Folter. And, uh, torturers know when that moment comes. Und die Folterer wissen, wann dieser Moment da ist. But if you can pass through that moment of crisis, aber wenn ihr diesen Krisenmoment durchsteht, then you can survive anything. dann könnt ihr alles überleben. Uh, breathing deeply, Tief atmen, will oxygenate the body. das gibt eurem Körper Sauerstoff and it calms the mind. und es beruhigt die Gedanken. Clears the thinking. Ihr könnt klarer denken und es erlaubt euch, das zu sagen, was ihr wirklich wollt. And one lesson you hear from many prisoners und eine Lektion, die wir von vielen Gefangenen hören, is don't think about tomorrow. ist, denkt nicht darüber nach, über das Morgen. Don't think about tonight. Denkt nicht über heute Abend nach. Don't think about this, uh, this afternoon. Denkt nicht an diesen Nachmittag. Just think about the next 10 seconds. Denk einfach nur an die nächsten 10 Sekunden. If I can get through the next 10 seconds, Wenn ich die nächsten 10 Sekunden überstehe. I can get through the next 10 seconds, und dann die nächsten 10 Sekunden. And then the next 10 seconds, und dann die nächsten 10 Sekunden. I'll get through this. Dann werde ich durch das. Ich denke, ich habe 10 mehr Jahre this. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe noch 10 Jahre. It's overwhelming. Dann überwältigt mich das. I'm likely to break. Und dann werde ich nachgeben. So this is not something we always we often talk about. Das ist etwas, über das sprechen wir nicht oft. Aber wir sehen in den letzten zwei Jahren, wie schnell es geschehen kann, dass solche Dinge im Westen sich And entwickeln. Und das, was kommen kann, dafür müssen wir uns ganz nicht vorbereiten. Wenn wir über die Zeit der Trübsal sprechen, dann wissen wir, die Welt wird diejenigen hassen, die Jesus treu bleiben. Wir wissen, dass es Gesetze über Gottesdienst geben wird. Wir wissen, dass die Treuen alle Gebote Gottes halten werden. Wir wissen, dass es bald sein wird. Wir wissen, dass die, die nicht die Gebote dieser Welt nicht die Gebote dieser Welt nicht diskriminiert werden werden. Wir wissen, dass diejenigen, die die Gebote dieser Welt nicht halten, wirtschaftlich diskriminiert werden. Die letzten zwei Jahre waren für Gottes Volk ein Trainingslager. Und wie immer ihr das durchstanden habt, die letzten zwei Jahre, dann möchte ich euch 
einladen, haltet kurz mal inne and reflect und denkt unter Gebet darüber nach, on what decisions you made. wie hast du entschieden, whatever those decisions were, was waren das für Entscheidungen, learn some lessons. wie immer sie ausgingen, lerne etwas daraus and ask yourself, am I ready for the next crisis? und fragt euch, bin ich vorbereitet für die nächste Krise? With the next slide we look at uh, brainwashing. We're coming to the end of this talk now. Our time is almost up. Es geht um Gehirnwäsche. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich bin fast am Ende. Brainwashing goes with torture. Gehirnwäsche ist mit Folter verbunden. It seeks to change our behavior by changing how we think subconsciously. Wir sollen unser Verhalten ändern, indem sich unter, unter, unser unterbewusstes Denken verändert. But the Christian alternative to brainwashing is heartwashing. Aber das christliche Gegenmittel dazu heißt Herzenswäsche. Are the pure in heart, for they shall see God. Glückselig sind die reinen Herzen, sind sie werden Gott schauen. So living lives of purity today. Wenn wir heute ein reines Leben führen, living in the light that God has given you. Wenn wir nach dem Licht leben, das Gott uns geschenkt hat, and with every decision you make. Und mit jeder Entscheidung, die wir treffen, seeking to follow that which you know is true and right and moral. Dass wir versuchen, dem zu folgen, was wir als wahr just, und richtig und gut anerkannt. Not just in the big decisions of life. Erkannt haben, nicht nur in den großen Entscheidungen, small decisions of sondern im kleinen. Um, you're preparing your character. Dann bereitet ihr euren Charakter. Your vor. character is not made in times of crisis. Der Charakter entsteht nicht in einer Krise. It is revealed in times of crisis. Er offenbart sich nur in der Krise. And before we come to that crisis here, und bevor wir diese Krise dahin kommen, we can prepare our characters. Können wir jetzt unseren Charakter we vorbereiten? We can prepare our hearts. Unser Herz vorbereiten. By living in the light that God has given us. Indem wir nach dem Licht leben, das Gott uns gegeben hat. And not hat. cutting corners. And not und indem wir nicht äh, unerlaubte Abkürzungen nehmen. And seeking to honor God in every thought of our minds and every decision of our hearts. Und dass wir versuchen Gott zu ehren in jedem Gedanken unseres Herzens und allem was wir entscheiden. When Stephen was about to be stoned, als Stephanus vor seiner Steinigung war, he didn't see the mob. Hat er nicht den Mob gesehen? He saw Jesus on his throne in heaven. Sondern er sah Jesus auf seinem Thron im Himmel. And when our focus is on Jesus, und wenn unser Fokus auf Jesus liegt, and the blessings of eternal life, und den Segen des ewigen Lebens, and the promise of walking the streets of gold. Und die Verheißung, dass wir auf den goldenen Straßen laufen, again, dass wir unsere Lieben wieder treffen werden, the, uh, the powers of this world kind of fade away. dann werden die Mächte dieser Welt unwichtig. All they can do is take life. Alles, was sie nehmen können, ist unser Leben. But Jesus can give life. Aber Jesus ist der Lebensgeber. That's infinitely more powerful. Und er ist unendlich mächtiger. The, the, uh, the guards may say to you, Jesus is dead. The, the, um, the guards may die, say to you. die Wächter mögen vielleicht sagen, Jesus ist tot. And that's half the gospel. Das ist das, die Hälfte des Evangeliums. Und ihr könnt antworten, das stimmt, aber er ist auferstanden. Und sowas würde ein wegen seines Gewissens Gefangener sagen. So, uh, how do we conclude here tonight? My time is almost up. Nun, wir sind fast am Ende. Was können wir für ein Fazit ziehen? I want to give you a few challenges tonight. Ich möchte euch einige Aufgaben mitgeben. Tomorrow we head back to our homes. Morgen fahren wir wieder nach Hause. And we've had a good time here. Und wir hatten eine wunderbare Zeit hier. But let not our life be the same this week as it was last week. Aber diese Woche soll unser Leben nicht mehr so aussehen wie letzte Woche. Let's in our hearts to walk with in, in all the light that God has given us. Lasst uns einen Bund schließen in unserem Herzen, alles Licht, was Gott uns geschenkt hat, auszuleben. We'll challenge you today to position your life so that the corrupt powers of this world have as few holds over you. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr euer Leben so positioniert, dass die verdorbenen, die finsteren Mächte dieser Welt so wenig Halt an euch finden wie möglich. If you're in debt, pay off your debts. Wenn ihr Schulden habt, zahlt sie ab. If you have financial moral compromise, Wenn ihr finanziell, moralisch Kompromisse gemacht habt, clean it up. dann bringt das in Ordnung. Vielleicht müsst ihr irgendetwas lernen, eine Fertigkeit, zum Beispiel Gartenbau. No longer be entirely dependent on the systems of the West. Damit ihr auf die Systeme in der westlichen Welt nicht mehr angewiesen seid. Prepare yourself spiritually. Bereitet euch geistlich vor. Uh, um, financially. Finanziell. And emotionally. Und emotional. Invest in gospel work while you can. Tut so viel für das Evangelium und seine Verbreitung wie möglich. While you have the freedom to use your Euros, Solange ihr noch die Freiheit habt, eure Euros einzusetzen, invest in frontline ministry. dann investiert sie in die Mission an der the ministries that we've been showcasing at this conference. Das sind die ganzen Missionswerke, die uns hier vorgestellt I worden sind. Und ich denke, es wird immer noch Geld gesammelt für sie, oder? Make another donation for those ministries. Dann gebt eine weitere Spende. There will come a time when you cannot make a donation. Es wird die Zeit kommen, wo ihr nicht mehr spenden könnt. So use your euros for God's kingdom while you can. Also nutzt eure Euros für das Reich Gottes so lange möglich. And um, build relationships of trust with your brothers and sisters. Baut Vertrauensbeziehungen auf mit euren Geschwistern. Uh, we often come to church. Oft kommen wir in die Gemeinde. And we sit next to a brother. 
wir setzen uns neben meinen Bruder. And I think I know his name. Und ich denke, ich kenne seinen Namen. But I don't know where he lives. Aber ich weiß nicht, wo er wohnt. I don't know his history. Ich kenne nicht seine Geschichte. I don't know what to pray for for him. Ich weiß nicht, was für Gebetsanliegen er hat. almost nothing about me. Und umgekehrt weiß er kaum was von mir. Say hello. Wir sagen Hallo. Happy Sabbath. Schönen Sabbat. Hi and bye. Hi und, und tschüss. And we never see each other for the rest of the week. Und im Rest der Woche sehen wir uns nicht. But when in the, in the last two years. Aber in den letzten zwei Jahren. What did we realize? Was ist uns da klar geworden? We have a general conference, wir haben eine Generalkonferenz, divisions, Divisionen, and unions, Verbände, and conferences, Vereinigungen, and institutions, unsere Institutionen. And that meant nothing in your personal life during the last two years. Und das wurde auf einmal für dein persönliches Leben in den letzten zwei Jahren völlig unwichtig. You were on your own. Du warst allein gestellt. Who do you trust? Wem hast du vertraut? Who can you rely on? Auf wen kannst du dich verlassen? Who do you rely on to go and spend the night with? Who can you trust to go and spend the night with mm-hmm. if you're in trouble? Wem, zu wem könntest du hingehen, wenn du Probleme hast? Bei wem könntest du übernachten? Uh, who do you trust with your wem würdest du deine Kinder anvertrauen? Who do you trust with your wem würdest du deine Gebetsanliegen mitteilen? So go back to your churches, also geh zurück in eure Gemeinden und, und baut Beziehungen auf, Vertrauensbeziehungen mit euren Brüdern und Schwestern. Comes, so dass wenn die letzte Krise kommt, die GC, die Unions, die Divisions, die Konferenzen nichts mean nothing dann wird die Generalkonferenz und Division, Verbände, Vereinigungen bedeutungslos sein. Es geht nur noch um dich und, eure, und deine Geschwister in deinem Bezirk. Das wird für dich der Leib Jesu sein. So learn to love one another. Lernt also einander zu lieben. Pray with and for one another. Miteinander und füreinander zu beten. Sacrifice for one another. Füreinander zu opfern. And, uh, stand by each other. Und hin- zueinander zu stehen. Because one day you rely on those relationships. Denn eines Tages werdet ihr von diesen Beziehungen abhängig Somebody sein. Once said to me that I have a really good ability to depress people. <lacht> Jemand hat mir immer gesagt, dass ich wirklich eine gute Gabe habe, Leute ähm, bedrückt zu machen. So my final challenge is this. Also meine letzte Herausforderung ist folgende. Every morning when you get up. Jeden Morgen, wenn ihr aufsteht. Choose hope and faith. Entscheidet euch für Hoffnung und Glauben. Choose that your eyes are focused on the second coming of Jesus. Entscheidet euch, euch zu konzentrieren auf die, auf die Wiederkunft. It's the blessed hope. Es ist eine wunderbare Hoffnung. It's our only hope. Unsere einzige Hoffnung. So choose hope every morning. Entscheidet euch für die Hoffnung and jeden choose Tag. Choose faith in Jesus as your Lord and Savior. Entscheidet euch für Glauben und Hoffnung an Jesus Christus. No matter what the world may say about him. Egal was die Welt über ihn sagt. No matter what your friends may say about was him. Was eure Freunde über ihn sagen. He came into this world to save you. Er kam in diese Welt, um dich zu erlösen. And if you put your trust in him. Und wenn du ihm vertraust. As your Lord and Savior. Als Herrn und Erlöser. And you accept his sacrifice on Calvary on your behalf. Und da, sein Opfer um deine Willen auf Golgatha annimmst. You can have the assurance of salvation. Dann hast du die, kannst du die Gewissheit der Erlösung so haben. Hope and faith every day. Entscheide dich jeden Tag für Hoffnung und Glauben. We serve a living Savior. Wir leben einem lebendigen Erlöser. I, uh, we serve, I, I, how does the song go? I serve a risen Savior. Um, do you know the song? No. No, you don't. That's not very helpful. Okay. Uh, I used to sing this song in Afghanistan. Das ist eigentlich ein Liedtext. Ich weiß ihn jetzt nicht mehr. Ich habe ihn in Afghanistan gesungen. And, uh, every evening, every day, I never knew whether I'd come back alive. Weil ich nie wusste, ob ich am, am nächsten Morgen noch, ob ich, ob ich lebendig zurückkommen würde. And uh, every time I went out on the roads, jedes Mal, wenn ich dann auf die Straße, I'd start singing songs. Mich aufmachte, dann habe ich Lieder gesungen. I serve a risen Savior. Ich diene einem Auferstandenen. He's in the world today. Erlöser. Er ist heute noch I in der know Welt. That he is living. Ich weiß, dass er lebt. No matter what men say. Egal, was Menschen sagen. I see his hand of mercy. Ich sehe seine gnädige Hand. I hear his voice of cheer. Ich höre seine liebevolle Stimme. Just the time I need him. Und gerade dann, wenn ich ihn brauche, I know that he is near. dann weiß ich, dass er da ist. Choose hope and faith every day. Entscheidet euch jeden Tag für Hoffnung und Glauben. Live in the light that God has given you. Und lebt nach dem Licht, das Love Gott euch schenkt. And sisters. Liebt eure Geschwister. Live simple lives. Führt ein einfaches Leben. And when the time of trouble comes knocking on your door, und wenn die Zeit der Trübsal bei euch anklopft, pray for a new experience of God's grace. Dann betet um eine neue Erfahrung der Gnade will Gottes, carry you through. dass Gott euch durchtragen wird. Not in your strength, nicht in eurer Kraft, but in his strength. sondern in seiner Kraft. May God bless you. Möge Gott euch segnen. May God keep you. Möge Gott euch bewahren. And until we meet again, bis wir uns wiedersehen. Be faithful to Jesus. Bleibt Jesus treu. Und ich lade euch ein zum Schlussgebet, dass wir uns erheben. Our Heavenly Father, unser himmlischer Vater, We thank you for the gift of prophecy. Wir danken dir für die Gabe der Prophezeiung. That reveals how this world will end. Die uns zeigt, wie diese Welt zu Ende gehen wird. Thank you that we know the end of the story. Danke, dass wir das Ende der Geschichte schon Jesus, kennen. Jesus, you are coming again. Dass du Jesus wiederkommst. With the armies of heaven. Mit den Armeen des Himmels. For your saints. 
für deine Heiligen, for your children, für deine treuen Kinder, for those who stood tall for you in the final crisis. für diejenigen, die feststanden in der letzten Krise. I pray that tonight you will anoint us. Ich bitte, dass du uns heute Abend you'll give us courage. selbst und ermutigst, you'll give us hope. Hoffnung gibst, you'll renew our faith. unseren Glauben stärkst, I pray that our witness for you will burn brighter. dass unser Zeugnis für dich that noch heller scheint, you will be deeper. dass unser Glaube vertieft that our wird, walk with you will be more pleasing. dass unser Leben für dich wohlgefälliger wird, day. Tag für Tag. That all may know und we are the disciples of Jesus Christ. Damit jeder erkennen kann, dass wir Jünger Jesu sind. With this mercy we ask in Jesus name. Und um diese Gnade bitten wir in seinem Namen. Amen. Amen. Amen.